How do 3D printers actually work? In this video, shot and edited by Nicholas Muller and featuring Fabi Brown, Oliver Fritz of HTWG Constance, University of Applied Sciences, who is of course one of the contributing editors to the Atlas of Digital Architecture, explains three of the most commonly used methods – Fused Deposition Modelling FDM, Stereolithography SLA, and Selective Laser Sintering SLS. Hallo, guten Morgen. Ich bin Fabi und studiere Architektur an der HTG Konstanz. Im Rahmen meines Studiums habe ich ein Pavia entworfen. Hierfür möchte ich nun ein Modell bauen mit Techniken, als wäre es 2022. Ich zeige euch nun, wie sich das virtuelle Modell in ein anfassbares Maßstabsmodell verwandelt. Hierfür gehen wir ins Open Innovation Lab. Dort finden wir allerlei Maschinen und Werkzeuge, die bei der Herstellung des Modells behilflich sind. Für das Erste konzentriere ich mich allerdings auf das 3D-Drucken. Als erstes probiert Fabi es mit dem FDM, also dem Fused Deposition Modeling Verfahren. Dabei wird ein Filament, das ist ein Draht aus Plastik, ähnlich wie bei einer Heißklebepistole erhitzt und dann durch eine Düse auf die Druckplatte gedrückt, auf der das Filament wieder aushärtet. Dabei bewegt sich der Druckkopf kontinuierlich und fährt Schicht für Schicht die Form des zu druckenden Objekts nach. Um das Modell drucken zu können, muss es erst einmal in viele dünne Schichten zerlegt werden, deren Bahnen der Drucker dann abfahren soll. Dabei kann auch eingestellt werden, wie fein die einzelnen Schichten werden sollen. Je feiner die Schichten, desto hochauflösender wird der Druck am Ende und desto länger braucht er auch. Programme, die uns dabei helfen, diese Daten zu erzeugen, nennt man Slicer. Im FDM-Verfahren kann man nicht einfach in der Luft drucken. Das heißt, wir benötigen Stützmaterial, was unter den zu druckenden Elementen im Vorfeld gedruckt werden muss. Der Slicer erzeugt also eine fertige Datei, in der alle Anweisungen für den Drucker stehen. Der Drucker erhält also kein 3D-Modell mehr, sondern eine lange Liste an Koordinaten in X, Y und Z-Richtung, die er abfahren muss. Diese Koordinatensprache nennt man auch G-Code. Bevor wir mit dem Drucken beginnen können, muss jetzt noch das richtige Filament ausgesucht werden. Bei dem FDM-Verfahren werden in der Regel Kunststoffe verwendet. Es gibt aber auch Drucker, die mit demselben Prinzip funktionieren, aber andere Materialien verwenden, wie zum Beispiel Lehm, Gummi, Beton. Sobald das richtige Filament ausgesucht und eingelegt wurde, kann der Druck beginnen. Je nach Größe des Modells und der Feinheit der Schichten kann ein Druck wenige Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Wenn der Druck fertig ist, kann das Modell von der Platte gelöst und das Stützmaterial herausgebrochen oder mit einem Cutter entfernt werden. In massiven Inneren des Modells gibt es auch eine Art von Stützstruktur, die, um Materialien und auch Zeit zu sparen, mit Löchern oder Strukturen versehen ist. Diese Stützstrukturen müssen natürlich nicht entfernt werden. Jetzt habe ich das fertige Modell. Doch vor diesem kann man noch deutlich die einzelnen Schichten des Drucks ablesen. Eigentlich möchte ich saubere Kanten, um den tatsächlichen Entwurf näher zu kommen. Die Druckmethode der Stereolithografie ist hier feiner und sauberer. Das werden wir als nächstes testen. Im Gegensatz zum ersten Verfahren, bei dem ein festes Material verflüssigt und in Form gebracht wird, gibt es das Stereolithografieverfahren, in dem ein flüssiges, lichtempfindliches Material durch einen Laser an den Stellen ausgehärtet wird, an denen das Modell sein soll. Dieses lichtempfindliche Harz, ein Photopolymer, befindet sich in einem transparenten Becken. Ein Laser belichtet die gewünschten Stellen schichtweise mit UV-Licht. Diese Bereiche verhärten sich, während andere Stellen flüssig bleiben. Nach jeder Schicht fährt der Drucker ein Stück nach oben, 
sodass unausgehärtete Stellen abfließen können. Schicht für Schicht wächst das Modell aus dem flüssigen Harz. Um unkontrolliertes Aushärten durch natürliches UV-Licht zu verhindern, wird über den Drucker eine Kappe aus UV-undurchlässigem Material gesetzt. Auch hier wird das Modell mit dem Slicer vorbereitet. Bei der Erzeugung der Daten wird allerdings auf andere Aspekte geachtet. So wird das Modell beispielsweise schräg positioniert, sodass sich gerade Flächen nicht verziehen und die Flüssigkeit besser ablaufen kann. So wie es verschiedene Filamente gibt, gibt es auch hier verschiedene Harze, die eingefüllt werden können. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass viele der verwendeten Harze gesundheitsschädlich sind. Deswegen sollte man bei der Arbeit Handschuhe tragen und auf die üblichen Aspekte der Arbeitssicherheit achten. Jetzt kann gedruckt werden. Bei den meisten SLA-Druckern wird kopfüber gedruckt. Das Modell hängt an der Druckplatte und wird mit jeder Schicht ein wenig höher gezogen. Da ein Laser verwendet wird und durch die Flüssigkeit ist die Auflösung eines Modells deutlich höher als beim FDM-Verfahren. Allerdings gilt hier, je höher die Auflösung, desto mehr Schichten und desto länger auch die Druckzeit. Nachdem der Druck abgeschlossen ist, kann das Modell wieder von der Druckplatte gelöst werden. Das restliche flüssige Harz am Modell wird in einem Bad aus Isopropanol ausgewaschen. Bevor das Stützmaterial wieder herausgebrochen wird, muss das Modell final ausgehärtet werden. Hierfür reicht das natürliche Sonnenlicht aus. Nach dem Entfernen des Stützmaterials ist das Modell fertiggestellt. Die Schichten des Drucks sind nun viel feiner und hochauflösender. Trotzdem sind die Kontaktpunkte des ehemaligen Stützmaterials noch klar zu erkennen und für mich störend. Die letzte Option, die mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist das selektive Laser-Sintering. Damit sollte ich ein optimales Ergebnis ohne Stützmaterial und dessen Spuren bekommen. Beim selektiven Laser-Sintern wird im Gegensatz zum SLDA-Drucker kein flüssiges Harz verwendet, sondern ein feines Pulver. Nacheinander werden hauchdünne Pulverschichten über das Druckbett mit einem Schieber rübergestrichen und anschließend per Laser ausgehärtet. Da auch das nicht ausgehärtete Pulver vorerst im Druckbett liegen bleibt, kann hier vollkommen auf das Stützmaterial verzichtet werden. Ähnlich wie beim SLA-Drucker werden hier die Druckobjekte so in einem Slicer platziert, dass die Flächen möglichst schräg im Druckbett liegen. Dies verhindert ein Verformen von flächigen Stücken, da der Laser große Wärme erzeugt. Zuerst reinigen wir das Laserschutzglas mit Alkohol und setzen dieses wieder ein. Übriges Pulver von vorherigen Druckvorgängen außerhalb der Druckkammer wird sorgfältig entfernt, um unkontrollierte Schmelzen von Pulver zu verhindern. Das Slicer-Programm gibt uns die benötigte Menge an Pulver an. Diese füllen wir in das sogenannte Feedbed und verdichten dieses anschließend. Das Pulver wird dann Schicht für Schicht vom Feedbed in das Printbett geschoben und dort mit dem Laser stellenweise verschmolzen. Ist der Druckvorgang abgeschlossen, können wir das gesamte Pulver herausnehmen und anschließend das geschmolzene vom losen Pulver trennen. Sind grobe Pulverreste mit dem Handschuh und Pinsel abgelöst, können wir die gedruckten Teile in eine Kammer legen, in der sie mit feinen Glasperlen abgestrahlt werden. Nun ist das Modell fertiggestellt und eine Menge Pulver, was noch nicht verwendet wurde, ist übrig. Dieses Gemisch kann dann wieder für zukünftige Druckvorgänge genutzt werden. Hierzu muss ungenutztes Pulver beigemischt werden, damit in den zukünftigen Druckvorgängen das Pulver nicht zu sehr thermisch vorbelastet ist.
Ohne Stützmaterial habe ich keine unsaubere Stellen mehr im Modell. Von den Schichten des Druckverfahrens lassen sich auch keine Spuren mehr entdecken. Das Modell ist echt perfekt. Wir haben nun drei verschiedene Druckverfahren getestet und jedes davon hat seine Schwächen und Stärken. Am Endprodukt gibt es einen klaren Sieger in der Qualität. Während der SLA-Drucker schon deutlich feiner gegenüber dem FDM-Drucker wird, kommen doch beide nicht an die Qualität des SLS-Druckers heran. Allein wegen der Verwendung von Stützmaterial. Wir sollten aber auch die Zeit und Kosten, vor allem Aufwand betrachten. So nimmt alles mit der Druckqualität stark zu. Es bleibt abzuwägen, ob sich eine minimale Qualitätsverbesserung mit so hohem Aufwand und vor allem auch Kosten überhaupt noch lohnt. Nicht umsonst sind die FDM-Drucker die meist verwendeten, sei es privat oder kommerziell.